。紫绿和环迷的新婚大典正式开始，众人还不知道眼前的环迷是别人假扮的。王素在一旁情绪激动，想要上前杀了环迷和紫绿。但却被一旁的将士死死的摁在地上。紫绿拉过假冒的环迷，又请出皇帝，让皇帝宣读传位诏书。就在诏书快要宣读完时，王轩下令动手。那假冒的环迷拿出匕首刺向紫绿，可惜没能得手，反倒被一旁的士兵给杀了。紫绿和王素都心里一惊，紫绿赶紧掀开盖头。发现不是真的环迷后，才松了一口气。他径直走向王轩，王轩则拿环迷要挟紫绿。紫绿已经顾不上许多，说江山和环迷他都要。紫绿被激怒后，举剑刺向王轩。一旁的紫檀挺身而出，为王轩挡下这一剑。紫檀倒下后，紫绿又要再杀王轩。千钧一发之际，萧齐带兵赶到，一箭射掉了紫绿手里的剑。紫绿见势不妙，赶紧拿起剑，挟持着皇帝往后宫跑。萧齐和王轩没有时间说话，虽然两人都很担心对方，但王轩还是让萧齐赶紧去救皇帝。一旁的太子担心皇帝安危，也想跟过去，却被谢婉如拦住了。萧齐带兵追击，叛军全军覆灭，只剩紫绿一人带着皇帝被萧齐带兵围住。紫绿还在垂死挣扎，说不日简宁王就会进京。萧齐将简宁王的死讯告诉了紫绿，紫绿不肯相信。就在两人僵持不下时，王轩带着环迷出现了。王轩告诉紫绿，环迷的生死就在紫绿的一念之间。紫绿到底还是忌惮，看王轩的手下放下环迷脖子边的匕首后，紫绿正想把剑放下。王素却突然出现，紫绿赶紧又拿剑指着皇帝。王素觉得是紫绿抢了自己的妻子，殊不知环迷在一旁说自己是自愿的，如果不是王令，自己早就是紫绿的妻子了。王素怒火中烧，抬剑要杀了环迷。紫绿的注意力都在环迷身上，萧齐的手下趁机绕到紫绿背后，朝他放箭。紫绿被乱箭射死。环迷见自律身死，一时之间绝望之极，主动撞上王素的剑，与子律到地下作伴了。叛乱平定后，众大臣纷纷上书给萧齐请功。皇后正和王令商议此事，皇后有意让萧齐做五位将军，王令却有些反对。太子死里逃生后，心中有些后怕，又有些后悔，后悔没有提防子律。两人正说着话。皇后进来了。皇后听到太子一番言论，觉得他有些不争气，教育了他几句。一旁的谢婉如想帮太子说话，皇后却觉得谢婉如是在挑战自己的权威。他警告谢婉如，自己才是后宫之主。他狠狠的教训了一番谢婉如之后才走。一旁的太子赶紧扶起谢婉如，谢婉如却对太子十分失望。环迷还有紫绿可以依靠，而自己的丈夫却只能看着自己被欺负。宫里皇后还是有些后怕，问太子有没有把宫里自律的势力清除干净。太子便说这是有王令处理，让皇后放心。皇后却让太子不要总是依赖王令，今后除了自己，谁都不要相信。太子对皇后言听计从。王轩和萧齐终于得空，可以说说提几话。萧齐说起那天惊险的场面，他征战多年，从未怕过，而现在他却十分害怕失去王轩。王轩便安慰了一番萧齐，又问萧齐怎么只带了一万兵马进京？如果自律调动京城守军，萧齐岂不是没有胜算？萧齐说自己本就是拼命一搏。只是没想到王轩如此厉害，被困在深宫之中，还有能力调兵遣将。萧齐已经从宋怀恩内知道王轩绑架为老夫人的事情，说他也不怕魏寒记恨。王轩忙说自己已经解释过了，自己和魏老夫人还很投缘。
。两人正说话时，玉秀听说王轩醒来了，也赶来探望。萧齐也感谢了玉秀舍命救王轩，说过一阵子要送玉秀一份大礼。没过多久，张公主也来豫章王府探望王轩。饭席上。长公主提起之前萧齐在新婚之夜抛下王轩的事情，但她也感谢萧齐多次救王轩于危难之中。紫檀从昏迷中醒来，醒来看到谢婉如后，第一句话便问自己：现在如果想要争皇位，谢家会不会帮助他？饭后，萧齐和王轩正在府中走着，突然见到了苏锦儿提着一些补品。苏锦儿说自己想着王轩肯定会去探望紫檀，便提前准备了补品。一旁的萧齐听了有些不悦。等苏锦儿走后，他便说自己不希望王轩去看紫檀。